வணக்கம் நேர்களே மக்கள் குரல் தொலைக்காட்சியின் அறிவியல் அறிவும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகளாக பல அரிய அறிவியல் தகவல்களை நமக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் டாக்டர் குமார் கணேசன் அவர்கள் இன்றும் பல புதிய தகவல்களை நமக்கு அளிக்க இருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இன்னைக்கு எதை பற்றி பேசுகிறோம் எப்பொழுதும் நம்ம வந்து பரபரப்பாக ஏதாவது பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறனால இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட்டான விஷயமா பேசுவோம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒயிட் கோல்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒயிட் கோல்டு பிளாட்டினை பற்றி பேசுகிறோமா ஒயிட் கோல்டுன்னு கேள்விப்பட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளி கேர்ளாக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இல்லையா நமக்கு வந்து அது செலவு தானே அதனால் அதை பற்றி இல்லை கண்டிப்பாக ஏன்னா உங்களுக்கும் அது ஒரு இனிப்பான விஷயம் இல்லைனா வந்து இனிப்பு உப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பொதுவாக உப்புன்னா உங்களுக்கு வந்து உப்பாக இருக்கும் உப்பு சுவையாக இருக்கும் இனிப்பு உப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க ஆக்சுவலாக சுகர் சுகர் கரெக்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பலவிதமான பேர் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு வெவ்வேறு ஊரில் வெவ்வேறு பேரெல்லாம் வச்சு கடைசியில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலாக ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து சமஸ்கிருதத்தில் ஷக்கரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆனால் கடைசியில் போய் சுகருங்கிற அளவுக்கு வந்து அது மாறி இருக்குது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பேசலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் வந்து சர்க்கரையை பற்றி பேசுகிறோமா கரும்பை பற்றி பேசுகிறோமா ரெண்டு அதாவது இப்போ கோழி கோழி முட்டை எது முதல்ல வந்ததுங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டையுமே கவன் பண்ணுவோம் ஏன்னா சுகர் வந்து சுகர் கேன்லேருந்து வருது அதனால் அந்த அளவு பண்ணலாம் நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப இனிப்பான ஒரு விஷயம் இனிப்பான ஒரு விஷயம் இதை வந்து ஏன் நான் எடுத்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலே இது வந்து பசிபிக் தீவு அந்த நியூ கினியிலேருந்து வந்துருச்சுது ஏஷியாவுக்கு வந்துருச்சுது ஆனால் கூட எல்லாரும் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம தெரியுமே நம்ம கிராமங்கள்லாம் போனீங்கன்னா பொங்கலுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கரும்பை வெட்டி அப்படியே கடித்து சுவைச்சு சாப்பிடுவாங்க இல்லையா இப்போ இதாவது சிட்டிலன்னா அவங்களுக்கு வந்து கரும்பு சாறு மாதிரி எடுத்து அதை சாப்பிட்றாங்க ஆனால் நிறைய இடங்களில் தினமும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சர்க்கரையாக பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு கிறிஸ்டலைன் ஃபார்மில் அதாவது ஒரு படிக அளவில் ஒரு சாலிட் அளவில் நம்ம வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு வர நமக்கு வந்து இந்த சாலிடாக இதை வந்து நம்ம பார்த்ததே இல்லை ஓ கரும்பு சாராக தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் கரும்பு சாராக தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து நம்ம வந்து படிகமாக்க முடியும் அதாவது ஒரு சுகர் சொல்யூஷனில் சுகர் கேன் சொல்யூஷன்லேருந்து சுகரை வந்து நம்ம எப்படி கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணுங்கிறத கண்டுபிடிச்சது நம்ம மக்கள் தான் இந்தியர்கள் தான் அதனால தான் இவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஒரு காலத்தில் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணி அவ்வளவு செழிப்பாக இருந்திருக்காங்க ஏன்னா எப்படி தான் நீங்கள் வந்து பாருங்க நீங்கள் வந்து கரும்பை வந்து அப்படியே நீங்கள் வந்து அனுப்பிட்டு இருக்க முடியாது சொல்ல போனீங்கன்னா கரும்பெல்லாம் வந்து வெட்டி ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளேயே அதை வந்து க்ரஷ் பண்ணி எல்லாம் எடுக்கணும் இல்லைன்னா உள்ளே இருக்கிற எடுக்க முடியாது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வாட்டர் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த சுகரும் சேர்ந்து வரும் அந்த தண்ணி அளவு இந்த காஞ்சிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வெளியே போயிடுச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஸ்டே பண்ணிடும் இது சா இந்த சாலிடாகவே அங்கங்கே உட்காந்துரும் ஃபுல்லாக நம்மளால் எடுக்க முடியாது அது போ அதனால் நீங்கள் சுகர் கேனாகவும் வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு அனுப்ப முடியாது அது போக அதை ஜூஸ் எடுத்தும் எல்லாருக்கும் அனுப்ப முடியாது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் பட் சாலிடாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லையே இதனால் வந்து இந்தியா வந்து ரொம்ப நம்பர் ஒன்னாக இருந்திருக்குது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனீங்கன்னா நெப்போலியன் உங்களுக்கு எல்லாரும் பேசுவாங்க இந்தியாவுக்கு எப்படி வந்தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் நெப்போலியனை பற்றி அவர் வந்திருக்கும் பொழுது அவருடைய படைவீரர்கள்லாம் முத முதல்ல பார்த்துருக்காங்க என்னடா இது வந்து தேன் இல்லாத ஒரு இனிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஈரோப்பியர்களுக்கு அதாவது ஐரோப்பியர்களுக்கு இனிப்புன்னு சொன்னாலே தேன் தான் அந்த தேனை எடுத்தால் அவங்க பல விதமான இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் குக்கிங்கில் இருந்தாலும் சரி அதாவது உணவு சம்மந்தமாக உள்ளதுக்கு எல்லா இதுக்கும் இனிப்புக்கு அதை தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு முதன் முதல்ல தேன் இல்லாத ஒரு இனிப்பு தேன மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி ஆச்சரியப்பட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இங்கேருந்து வந்து தன்னுடைய நாடுகளுக்கெல்லாம் எடுத்து போயிருக்காங்க ஈவன் கொலம்பஸ் கூட நிறைய நாடுகளில் போய் பரப்பியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணது ஆக்சுவலாக ஸோ உலகம் முழுவதும் வந்து இன்றைக்கி சுகர் இருக்கிறதுக்கு மெயின் க ரீசனே வந்து இந்தியா தான் சொல்கிறீங்க ஒரு விதத்தில் நம்ம அப்படியும் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து நிறைய கெடுத்துட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வருது சும்மா அவங்க பாக்கெட்டில் போட்டுட்டு நீங்கள் இப்போ ஃப்ளைட்லலாம் போனீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நோட்டு காஃபியை கொண்டு வச்சுட்டு நாலஞ்சு போடுவாங்க அதுவும் போதாதுன
அதனால் வந்து எல்லாரும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உலகத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் நிறையா சாப்பிட்றாங்களாம் பெண்களை விட அது எதுக்கு அப்படின்னு தெரியல இதில் வந்து இன்னொரு வித்தியாசம் என்ன ஏழை நாடுகளில் தான் சுகர் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்களாம் பணக்காரங்களை விட பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நிறையா சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இந்த சுகர் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஒரு கரும்பு சாருன்னா அதோடய நிறத்துக்கும் நமக்கு அதுக்கு வந்து சர்க்கரையாக வரும்போது அதோடய நிறத்துக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது இந்த வெள்ளையை மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கரெக்டு நீங்கள் வந்து பொதுவாக என்னது உங்களுக்கு வந்து சாறு அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலே அது ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து சுகர் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபியூ அதர் திங்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆர்கானிக் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் கூட இருக்கும் ஃப்ளேவர் ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இது தவிர நிறைய மினரல்ஸ் கூட இருக்குது ஆக்சுவலாக எல்லா தாவர உணவுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சரி இருக்கும் நீங்கள் மேங்கனீஸ் இருக்குது அயன்ஸ் இருக்குது அப்படி நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது அப்போது சில ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலராக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்திங்கனாலே கலராக இருக்குது இதே மாதிரி சில மினரல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலராக இருக்கும் இப்போ நம்ம மக்களை வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாக்கே அவங்க விரும்புவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒயிட்டாக இருக்கணும் அது ஏன் தான் அப்படின்னு தெரியல பார்த்த உடனே ஒயிட்னோன்னு அப்படி இப்போ தோசையே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா தோசை சுட்டாங்கன்னா அப்படி ஒயிட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இல்லை சார் இட்லி தான் ஒயிட்டாக இருந்தால் நல்லா பிடிக்கும் தோசை கொஞ்சம் கலராக இருந்தால் தான் அதில் என்ன போட்டு அதில் என்னென்ன கருகலாக இருக்குது அல்லது எண்ணெயை ஊற்றுறீங்க அந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தவிடோட சேர்த்து அந்த கைக்குத்தல் அரிசிங்கிறதுல பண்ணும்பொழுது எல்லாமே ப்ரௌன் கலரில் தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இட்லியாக இருந்தாலும் அப்படி இருக்கும் இப்போவுமே ராகி இட்லி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலரில் தான் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா எதெல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கோ எதெல்லாம் நல்ல காம்பவுண்டோ அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த கரும்பு சாரையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பண்ணிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இதை வந்து எது வழியாக பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார்கோல்னால் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இட் கேன் பி கறி அந்த கறி வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதாவது தாவரங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த கறியாக இருக்கலாம் மரத்தை எரித்து அதில் வரக்கூடிய கறியாக இருக்கலாம் மரக்கட்டைகள் எரித்து அல்லது அனிமல் சார்கோலாக இருக்கலாம் எலும்பு இந்த இதெல்லாம் போட்டு எரித்து நிறைய இதில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த அனிமல் சார்கோல் தான் இருக்குது இப்போ ஆடு மாடெல்லாம் வெட்டுறாம்னா கடைசியில் அந்த எலும்பு வேற எங்கேயும் கொண்டு போடுறது இல்லை இந்த மாதிரி சா அனிமல் சார்கோலாக மாற்றி அதில் ஃபில்டர் பண்ணுறோம் இப்போ வேகன்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் அவங்க வந்து ஒரு அனிமல் ப்ராடக்ட் எந்த ஒரு எதையுமே தொட மாட்டாங்க அவங்க வந்து இந்த ஒயிட் சக்கரையை சாப்பிட மாட்டாங்க எதனாலன்னா இந்த சுகர் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த கரும்பு சாரை வந்து அனிமல் சார்கோல் வழியாக நம்ம வந்து அனுப்புகிறாங்க அந்த அனிமல் சார்கோலில் இருக்கக்கூடிய எந்த அனிமல் ப்ராடக்ட்டும் உள்ளே போகிறது இல்லை ஆனாலும் அந்த ப்ராசஸ் வழியாக போகும்பொழுது இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆக்சுவலாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் கிடையாது அந்த கலராக இருக்கிறதுலாம் மறைஞ்சிருந்தால் நேரத்தை கொண்டு வர கொண்டு வர்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால தான் இது இப்படி தான் ப்யூரிஃபை பண்ணுறாங்க நார்மலாக பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து தோட்டத்தில் போய் நீங்கள் கரும்பை வெட்டணும் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக ஆக்கி உடனே க்ரஷ் பண்ணி பாயில் பண்ணி அதை தேவையில்லை அதெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அப்படி தான் ரெகுலர் ப்ராசஸ் அப்படி போகுது பட் மெயினாக நமக்கு வேண்டியது வந்து இந்த ப்யூரிஃபிகேஷனில் இந்த ஒயிட்டை எப்படி கொண்டு வர்றாங்க இதனால் நம்ம நம்ம நாமே கெடுத்துக்கிறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓ இதனால் ஆரோக்கியமும் பாதிக்கும் இல்லையா ஆமாம் இப்போ நம்ம வீட்டை மைதா இந்த ரெண்டும் எவ்வளோ டிபேட் நம்ம பண்ணுறோம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து புரோட்டா சாப்பிட்றாங்க தினமும் போய் சாப்பிட்றாங்க அது எப்படி தான் தெரியல அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைதா மைதாவும் கோதுமை தானே நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க ஆமாம் கோதுமை தான் பட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைபர்லாம் நம்ம நீக்கிடுறோம் அதை ப்ளீச் பண்ணுறோம் எப்படி முடிக்கு அல்லது ஸ்கின்னுக்கு ப்ளீச் பண்ணுறோன்னு சொல்கிற மாதிரி பண்ணுறது மாதிரி அதுலேயும் வந்து ப்ளீச் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஒயிட்டாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமும் அதை ஃபைன் பவுடராக மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அது வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்கிற காண்டி இன்னும் அடிட்டியூஸ்லாம் ஆட் பண்ணி கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து உணவுக்கு பதிலாக விஷத்தை சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்து மாற்றிடுறோம் இப்போ வந்து கேக்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு பெர்த்டே கேக் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒயிட்லேருந்து ஆரம்பித்தா தான் நமக்கு வந்து வேண்டிய கலர்லாம் கொண்டு வர முடியும் அது தவிர அதுவும் ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல காரணங்கள் இருக்குது கரெக்டு தான் பட் அதுக்காக வேண்டி தேவையில்லாத ஒரு விஷமான பொருள் மாதிரி இருக்கிறத நம்ம வந்து சாப்பிடணுமாங்கிறது தான் அந்த கேள்வி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போது இப்போ நீங்கள் வந்து வெண் சர்க்கரை வந்து தயாரிக்கிறத
அதுக்கப்புறம் உலகத்தளவில் சர்க்கரையை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது நாம் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கோம் ஆனால் சாப்பிட்ற குவான்டிட்டியில் குவான்டிட்டினா என்ன சொல்லணும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கோம் அதுக்கு ஜனத்தொகையும் ஒரு காரணம் பட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட ஜப் சைனா வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்க அப்படி சாப்பிடலை ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் அளவில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இது வந்து ஒரு நாட்டினுடைய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க இண்டிவிஜுவல் அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பெர் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அமெரிக்காவில் தான் இருக்காங்க நிறையா சாப்பிட்றாங்க அதனால தான் அவங்கள பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒபிசிட்டி நிறையா இருக்குது ஓகே ரொம்ப இதுவாக இருக்குது அவங்க வந்து ரொம்ப பீஸாக இருப்பாங்களே குண்டு குண்டாக இருக்காங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே நிறைய இது இருந்தது இல்லையா அதாவது என்னென்னா நீங்கள் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா போடுறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம அளவே வந்து என்ன ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா அது அளவுக்கு அதிகமாக போய் சின்ன குழந்தைகளுக்கே வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஃப்ரீ அப்படின்னு இருவாங்க இப்போ மெக்டானல் போனீங்கன்னா ஓகே நீங்கள் வந்து பர்கர் வாங்கினீங்கன்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு இருவாங்க அல்லது ஒரு காம்பினேஷன் போடுவோம் இங்கே கூட நீங்கள் மாலில் போனீங்கன்னா தெரியும் மூணு வாங்கினீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து பொட்டட்டோ ஃப்ரைஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பர்கர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் அதோட ட்ரிங்க்ஸும் சேர்ந்து வந்துடுது இதில் வேறு என்னென்னா வெண்ட நாடுகள்லாம் வந்து ரீஃபில் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் குடிச்சிட்டு அதே கப்பை எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுவே வெளியே தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக உள்ளே கூட கொடுத்து வாங்க வேண்டாம் இந்த குழந்தைகள் போன உடனேயே அதை ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பர்கரை தொட ஆரம்பிக்கும் பழையபடியும் பண்ணோம் இப்போ ஆஃபீஸ்லேயும் நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து அப்படி இவ்வளோ பெருசாக வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் உள்ளே வந்து ஐசியும் போட்டு குடி குடி நீ குடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் சர்க்கரையினுடைய அளவு இண்டிவிஜுவல் அதிகமாக சாப்பிட்றது வந்து அமெரிக்காவில் தான் ஆனாலும் சர்க்கரை நோய் நமக்கு நிறையா இருக்குது உலகத்தில் நம்ம தான் சர்க்கரை நோயை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா சர்க்கரையை கொடுத்தது மட்டும் இல்லை சர்க்கரை நோயை நம்ம வாங்கி வச்சு நம்ம வாங்கி வச்சு ஆமாம் ஏன்னா நம்ம கவனமாக இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவன் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு போய் ஜிம்மில் போய் நல்லா இதெல்லாம் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து பண்ணுறது இல்லை அன்னெசரியாக நம்ம டென்ஷன் பண்ணுவோம் நம்ம கண்ட்ரியில் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லா இதிகாசங்களும் இருக்குது யோகா இருக்குது மோட்டிவேஷன் இருக்குது ஆனாலும் எல்லாேருக்கும் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுவோம் நம்ம உட்காந்துட்டு அழுதுகிட்டு இருப்போம் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இதனால் வந்து கூட கொஞ்சம் அது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அது வேறு ஒரு டாபிக் பட் தட் இஸ் வாட் கோயிங் ஆன் ஆக்சுவலாக இந்த கரும்புகள் இல்லையா வேறு எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது இப்போ நம்ம சுவைக்காக நம்ம சர்க்கரை தயாரிக்கிறோம் ஓகே வேறு எதாவது எரிபொருளாக இது மாதிரி எல்லாம் ஆமாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு அதில் உள்ள ஜூஸை எடுத்ததுக்கப்புறம் மீதி இருக்குது ஆக்சுவலாக அதில் உள்ள சக்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சக்கையை வந்து அப்படியே எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தலாம் பேப்பர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதிலருந்து பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நிறையா யூஸாக இருக்குது இது தவிர பார்த்திங்கன்னா இதிலிருந்து வந்து ஆல்கஹால் தயாரிக்கிறாங்க ஆமாம் ஆல்கஹால்னு சொல்லும்போது அது நீங்கள் குடித்தாலும் சரி அல்லது வந்து எத்தனை நாள் வந்து ரம் வந்து இதுலேருந்து தயாரிப்பாங்க ஆமாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அது தவிர இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது கார்களுக்கு அதாவது வண்டிகளுக்கெல்லாம் வந்து எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போவே நிறையா கண்ட்ரிலலாம் போனீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் எத்தனால் ஆடட் அல்லது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எத்தனால் ஆடட்னு சொல்லி போடுவாங்க ப்யூராக ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா இக்னிஷன் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொதுவாக வந்து அதனால் அந்த டீசல் அல்லது பெட்ரோலோட மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அது வந்து கார்னிலிருந்தும் நிறையா தயாரிக்கிறாங்க இப்போ அமெரிக்கா போகிற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கான் வந்து உணவாக உற்பத்தி பண்ண வேண்டியது ஆனால் அதை நிறைய வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வந்து ஆல்கஹாலாக இது பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இது பண்ணுறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம முழுக்க முழுக்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாடுகளை தான் நம்ம நம்பி இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம நாட்டிலுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் நிறையா கிடைக்காது கச்சா பொருளை நம்ம வந்து மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து வாங்கி அதை ரிஃபைனரியில் போட்டு நம்ம வந்து பிரித்து எடுத்து பண்ணி நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது பட் அதே இது வந்து இந்த கரும்பு தயாரிக்கக்கூடியது கரும்பு உற்பத்தி செய்யக்கூடியது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கண்ட்ரீஸ் இருக்குது ப்ராப்ளி மிடி மிடில் ஈஸ்ட்டை தவிர எல்லா இடத்துலையும் அது விளையும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து பண்ண முடியாது அப்போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்டை வந்து நம்பி வாழணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று கிடையாது ரெண்டாவது வந்து பெட்ரோல் தீந்து போயிடும் இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் இரு அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது இது வந்துடும் ஒரு காலத்தில் முழுக்க முழ
அதாவது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் கடை கடையில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு க கரும்பை வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த கணு கணுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அவங்க அது அந்த இடத்துல கரெக்டாக வெட்டுனீங்கன்னா அந்த இதிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து முளைக்கும் அப்படி கூட நீங்கள் வந்து வீட்டில் வைக்கலாம் அதாவது ஒரு நல்ல விளைஞ்ச ஒரு கரும்பை எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படி வெட்டி துண்டு துண்டாக வெட்டி நம்ம வீட்டில் வச்சா கூட அது ஈஸியாக வந்துடும் அது ஒரு முறை இப்படி வரும்னு சொன்னிங்கன்னா நமக்கு அடுத்த கேள்வி எப்படி வருதுன்னா கரும்பை ஃபுல்லாக வெட்டாமல் அந்த மாதிரி கீழே ஒரு ஒரு கணுவை விட்டுட்டு அந்த இடத்துல வெட்டுனா பழைபடியும் வளருமா இப்போ நிறைய மரங்கள் அப்படி தானே இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் கூட வேப்ப மரம் வைக்கிறோம் அதை நீங்கள் வந்து ஒரு கொப்பை ஒடிச்சு விட்டிங்கன்னா அது பக்கத்துலேருந்து நிறைய கிளைகள்லாம் போக ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் இந்த ப்ரின்ஸிபல் வந்து அதை மாதிரி பண்ணும்பொழுது மறு தாம்பு முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இது இருக்குது நம்ம நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குது பல கான் கண்ட்ரிலையும் இருக்குது இதில் இம்பார்ட்டன் திங்னா பத்து தடவை இப்படி பண்ணலாமா ஓ ஒரு தடவை ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு கரும்பில் வந்து ஒன்றா வராது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி நிறைய புடைச்சி வந்துட்டுருக்கோம் சில வாழைக்கண்ணு எப்படி நிறையா வருதோ அதே மாதிரி வந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் அதை வெட்டி விட்டதுக்கப்புறம் பழைபடி பழைபடி பண்ணி பத்து தடவை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் வரும்பொழுது அது வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் கடையிலே போய் நீங்கள் வந்து கரும்பு வாங்கினீங்கன்னா ஒன்று பெரிய கரும்பாக இருக்கும் சின்ன கரும்பாக இருக்கும் பட் சுவையெல்லாம் ஒன்று தான் அதில் ஒன்றும் இருக்க கிடையாது சில நேரங்களில் சில நோய்கள் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா எப்படி தான் இருந்தாலும் ஒரு ஒரிஜினல் ஓல்டு ஜீன்லேருந்து வருது இல்லையா அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒரு முக்கியமாக நிறைய பேருக்கு இதில் தெரியாத விஷயம் என்னென்னா இந்த கரும்பு வந்து பூக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஓ அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் ஆச்சுன்னா பொதுவாக ஒம்பது மாதத்துலேருந்து இருபத்தி நாலு மாதம் வரை இருக்கக்கூடிய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து நெல் வகை நெல் சோளம் கோதுமை வெரைட்டி ஒரு புல் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பூக்கு தான் அந்த பூலேருந்து வரக்கூடிய விதைகள் பயன்படுத்தி கூட நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் கரும்பு இந்த கரும்பு வந்து விளைவிக்கலாம் பட் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்னா ஒவ்வொரு சீடும் ஜெனட்டிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் தான் மரபணுவில் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு கரும்பில் எடுத்து ஒரு ஐம்பது நூறு விதை வருதுனா அதை பற்றி போட்டிங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான கரும்பு வந்துருமா ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆனால் மார்க்கெட்டில் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க எப்பொழுதுமே நமக்கு அந்த யூனிஃபார்மிட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன இது வந்து ஒன்று சிவப்பாக இருக்குது ஒன்று கருப்பாக இருக்குது ஒன்று ப்ரௌனாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா அதனால் வந்து பொதுவாக அது போகிறது இல்லை அது எப்படி தான் அந்த ஜெனட்டிக்காக வந்து இருக்குங்கிறத வந்து அது இன்னொரு ரிசர்ச் ஆக்சுவலாக என்ன இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது மேக்ஸிமம் அந்த கரும்பு அந்த குருத்துகள் அந்த குலைகளோட பார்த்துருக்குறேன் அந்த பூக்கள் நாங்கள் பார்த்தத மாதிரி மேலே வரும் அந்த பூ வந்து விதையும் வருது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பட் அதை வச்சு பயன்படுத்தலை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பட் அந்த மாதிரி முறையில் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்காங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கரும்புலேருந்து சர்க்கரை எடுக்கிறோம் ஆமாம் இந்த சர்க்கரைக்கு மாற்று சர்க்கரை அதாவது மாற்று பொருள் சப்ஸ்டியூட் ஏதாவது இருக்கா ஆமாம் அது வந்து இப்போ நம்ம ஹோட்டலில் போனாலே சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து நிறைய நல்ல டீசெண்டான ஒரு பெரிய ஹோட்டலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஃபி தான் கொண்டு வைப்பாங்களே தவிர அது பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சுகர் தனியாக இருக்கும் பாக்கெட்டில் அது தவிர சுகர் ஃப்ரீனி நிறையா கெமிக்கல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ஸ்ப்ளெண்டாக இருக்கலாம் ஈக்குவல் இருக்கலாம் அப்படி நிறையா வெவ்வேறு ப்ராடக்ட்லாம் நிறையா வந்துருக்குது இதெல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் தான் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அதாவது சப்ஸ்டிடியூட்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து உங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் இதாகக்கூடாது ஏன்னா டயபெட்டிஸ்ங்கிறது இன்னொரு டாபிக் உங்களுக்கு தெரியும் சுகர் நிறையா சாப்பிட்றதுனால அல்லது மாவு சத்து சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு வந்து ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரை லெவல் அதிகமாகி அது பிரச்சனை வருது லிவரில் அந்த எனஃப் இன்சுலின் இல்லை அது அது இன்னொரு இதில் போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் வேறு ஒரு பொருள் இந்த குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் மாதிரி இல்லாமல் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லாமல் வேறு ஒன்று இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு சுவையோடு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பொதுவாக இந்த மாதிரி ரிசர்ச்சு யோசித்து பண்ணலைங்கிறதான் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது சுகருக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் எந்த இதை எடுத்தாலும் அதே கெமிக்கல் தான் இருக்குது ஆமாம் எதுவுமே அவர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சி கண்டுபிடிச்சது ஆமாம் சொல்ல போனீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து சுகர்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பீட்ரூட்லேருந்து எடுக்கிறோம் சுகர் பீட்ரூட் அப்படின்னு கூட இருக்குது ரிலேட்டடுங்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் அது கூட ஒருத்தர் சயின்டிஸ்ட் திடீர்னு கண்டுபிடிச்சார் என்னடா இதில் இருக்கிறதும் இதில் இருக்கிறதும் ஒரே மாதிரி காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ அமெரிக்காவிலலாம் நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பீட்லேருந்து கூட எடுக்கிறாங்க சுவர் சுகர் பீட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எடுக்கிற
ரெகுலர் சுகர் இல்லை அது தவிர நம்ம வந்து இந்த ஸ்வீட்டனர்னு கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமான சுகர் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் நீங்கள் டீயில் போடும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட வேண்டாம் கொஞ்சமாக சொல்ல போனீங்கன்னா ஒரு கிலோவில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இந்த ஸ்ப்ளெண்டா மாதிரி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நிறைய நம்ம ஹோட்டலெல்லாம் ஏமாத்துவோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நிறையா சுகர் போடாமல் அதுக்குள்ளே ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இவர் டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு பயங்கரமாக இனிப்பு இனி போய் ரிப்போர்ட் பண்ண போய் கடைசியில் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சிக்னர் இந்த இதில் வந்து ஸ்வீட்டனரில் வந்து நிறைய இருந்துட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது வந்து எனக்கே படிக்கும்பொழுது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஸோ ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சப்ஸ்டியூட்டன் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துன்னு சொல்ல முடியாது பூச்சிக்கொல்லி மருந்துக்காக தயாரித்து டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க ஓகே இப்போ சொல்ல போனீங்கன்னா பூச்சிகள் வந்து அதனால் சாகுமானு தெரியாது ஆனால் ஒன் திங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு தடவை பண்ணேன் ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நானே டெஸ்ட் பண்ணேன் நிறைய எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எறும்பு இருந்தது கொஞ்சமாக சுகர் போட்டாக்கி அது கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ள வந்து அதை மொய்க்க மொய்த்து எடுத்துகிட்டு போகும் அது பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் ஸ்வீட் நிற போட்டேன் இந்த ஈக்குவல் அல்லது வந்து இந்த ஸ்பிளண்டா மாதிரி போட்டு தொடவே இல்லைங்க இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு பவுடரும் தனியாக இருந்ததுன்னா பார்த்த உடனே நம்மளால சொல்ல முடியாது ரொம்ப பவுடர் ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா ஏன்னா அது லேபிள் போடாமல் வச்சுருந்தா நாக்கு எடுத்து தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி ஒன்று அதிகமாக சுகராக இருக்குது ஒன்று வந்து குறைவாக இருக்குது இதையே நம்ம குழந்தைகளுக்கோ அல்லது முன்பும் தெரியாதவங்களுக்கோ பார்த்தீங்கன்னா ஏய் இது ரொம்ப நல்ல சுகராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை தான் எடுத்து நாக்கில் தொட முடியணும் ஆனால் இந்த எறும்புகள் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ரெண்டுக்குமே உங்களுக்கு வந்து இது கிடையாது ஓடர்லெஸ் அதாவது என்னது வாசனை வாசனை கிடையாது அப்படின்னா கூட ஒன்றில் வந்து ஒரு பேட் வாசனை வருது அல்லது வித்தியாசம் இல்லை தெரியல அது முதல்லே ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குமா ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா சுகரை போட்டோன்னா ஓடி வந்துடுது அல்லது சர்க்கரையை போட்டால் வருது பனம் பனவல் கன்று அது அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா உடனே சாப்பிடுது இது மட்டும் சாப்பிட்றது இல்லை அந்த மாதிரி தான் இவன் எவன் வந்து அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தான்னு தெரில பட் வந்து நிறைய பேர் இப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லா இதுக்கும் ஸ்வீட்டுன்னு கூட ஸ்வீட் கூட கிடைக்குது தீபாவளிக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்டுனர் போட்டே உங்களுக்கு லட்டு கிடைக்குது ஜாங்கிரி கிடைக்குது எல்லாமே கிடைக்குது ஒரு விதத்தில் வர பிரசாதம் பட் வி டோன் நோ ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ அமெரிக்காவிலலாம் வந்து இந்த சுகர் பீட்லேருந்து வந்து சர்க்கரை தயாரிக்கிறதா சொன்னீங்க வேறு என்ன மாற்று பொருள் இப்போ என்னென்ன ஆய்வுகள்லாம் போயிட்டுருக்கு மாற்று சர்க்கரை தயாரிக்கிறதுக்காக அதாவது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்டுனருங்கிறக்காக வேண்டி நிறையா ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு அதாவது என்னென்னா நமக்கு வந்து ஒன்று அதனுடைய நச்சுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடாது உடனே டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து அது வந்து மைசில் டெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி அல்லது வந்து கடைசியில் ஒரு குரங்குக்கு போய் டெஸ்ட் பண்ணாலும் அவங்களுடைய பயாலஜிக்கல் இதில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருந்ததுன்னா இது பண்ணுவாங்க புதுசு புதுசாக அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த ரிசர்ச்லேயே நிறைய கண்டுபிடிச்சு சாதாரணமாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சர்க்கரையை விட மூணு லட்சம் மடங்கு அதிகமாக இனிப்பு தரக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மூணு லட்சம் அதாவது சொல்ல போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோ சக்கரை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்துல மூணு மில்லிகிராம் எடுக்கலாம் அது வந்து லேக்ட நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அது நினச்சி பார்க்கவும் முடியலை எனக்கு வந்து அதாவது என்னென்னா ஒரு கிலோ சுகரை கொண்டு போடக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் வந்து மூணு மில்லிகிராம் மூணு மில்லிகிராம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு கடுகு அளவு இருக்குமான்னு கூட தெரியல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கம்மி அதை போட்டால் போதுமா அந்த அளவுக்கு அதுக்கு வந்து சுகர் இருக்குது சுகர் இருக்குது ஓகே அதுக்கு வந்து அதான் இனிப்பு இனிப்பு சுவை இருக்குது போட்டீங்கன்னா சைனடை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கவர்மெண்ட் கொடுக்காமலே இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அது வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது வேறு என்னென்ன சிறப்பு தகவல்கள் இருக்குது இந்த கரும்பை பற்றியும் சர்க்கரை பற்றியும் கரும்பை பற்றியும் இதுன்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது நிறையா இதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அதாவது என்னென்னா இப்போ பேட்ரி கூட கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது இதிலருந்து இந்த சுகர்லேருந்து நம்ம வந்து பேட்ரி கண்டுபிடிக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப நாளில் சீக்கிரம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேப்டாப்னாலும் சரி இல்லை செல்ஃபோனில் கூட அதுக்கு வந்து அந்த பேட்ரியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் விச் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கரும்பு நம்ம பேசண
பதநீர் எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிறது இல்லை பட் இங்கே வந்து கிராமங்கள்லேயே அந்த வீடுகளில் வச்சு பண்ணுறது தான் அதை பதநீர் எடுத்து அதை கொதிக்க வச்சு அது வந்து ஓரளவுக்கு திக்கானோடனே அதை வந்து சிரட்டைகளில் ஊற்றி அது வந்து கருப்பு இப்போ போனீங்கன்னா அது உண்மையான ஒரு கருப்பு கட்டியை கூட நமக்கு வந்து இப்போ கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போ நான் திருநெல்வேலிக்கெலாம் போனோம்னா அங்கே வந்து ஒரு கடை இருக்குது இருட்டு கடை அல்வா கடை மாதிரி அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் தாண்டி ஒரு இதில் போய் கேட்கணும் சார் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இது வந்து பியூர் கரு கருப்பு கட்டி தான் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் அந்த சுகரே தெரியும் அந்த அளவுக்கு ஏன்னா சுகரோட விலை வந்து ரொம்ப சீப்பு கிலோ வந்து எவ்வளவு நீங்கள் வந்து முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ரூபா இருக்கலாம் ஆனால் இது கருப்பு கட்டி ஒரிஜினல் கருப்பு கட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு இரநூறு முந்நூறு ரூபாங்கிற அளவுக்கு வருது அதை நம்ம வந்து கலங்கப்படுத்திட்டோம் அது ஒரு தப்பு ஆனால் அந்த கருப்பு கட்டியை பயன்படுத்துறது வந்து ரொம்ப நல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை ஃபில்டர் பண்ணலை அதில் நிறைய நேச்சுரலி அக்கேரிங் ஃப்ளேவனாயிஸ்லாம் நிறையா இருக்குது நிறைய மினரல்ஸ் இருக்குது அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா ஈவன் நோயாளிகளுக்கு கூட அது நல்லதுன்னு தான் டாக்டர் சொல்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் எவ்வளோ சாப்பிடணுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பட் ஆனால் ஒரு சுகர் போட்டு ஒரு காஃபி பண்ணுற இடத்துல இந்த மாதிரி பனை வெள்ளத்தையோ ஆ போடலாமே எப்படியும் காஃபி வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் தான் இருக்க போகுது அது ஒயிட்டுங்கிற பிரச்சனை இல்லை பனை வெள்ளம் மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மண்டை வெள்ளம்னு சொல்கிறாங்களே கரும்புலேருந்து தயாரிக்கப்படுகிற வெள்ளம் கூட ஆமாம் அதை கூட பியூரிஃபை பண்ணாமல் அதாவது எல்லாமே நல்லதாக தான் இயற்கை கொடுக்குது நாம தான் என்ன பண்ணுறோன்னா அதாவது நல்லதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் அழகாக தெரிகிற அல்லது ஒயிட்டாக தெரிகிற ஒரு பொருளை மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப தப்பு அதை வந்து நம்ம நேர்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு முடிந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல கருப்பு கட்டி அல்லது பனை வெள்ளம் அல்லது வந்து இந்த இது பயன்படுத்துங்க கலராக இருக்குங்கிறக்காக வேண்டி அதை வந்து எதிர்த்துடக்கூடாது ஒயிட்டாக இருக்கிறது வந்து பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லது கிடையாது சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து அரிசி மாவாக இருந்தாலும் சரி உப்பாக இருந்தாலும் சரி சுகர் அதாவது ஒயிட் சுகராக இருந்தாலும் சரி மைதாவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த லிஸ்ட்டில் நியாயமாக என்ன சேர்த்துட்டாங்க பாலை கூட சேர்த்துட்டாங்க அதில் கூட நிறைய கலப்படங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர்ஃபர் வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் நம்ம இந்த ஒரு மாய வழியில் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் வெளியாக இருக்கிறதெல்லாம் வெளியாக இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டாங்க கரெக்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த விதத்தில் இந்த சுகருடைய ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் ஆரம்பித்து இந்தியாவுக்கே ஒரு ப்ராப்ளமாகவும் இருக்குங்கிறது வந்து ரெண்டாவது விஷயம் ஓகே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு சுவையான கருவி பற்றி சுவையான பல தகவல்களை அளித்து வைக்கும் மிக்க நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ